everyone, welcome back to another kagandang videos. In today's video, we'll be talking about some hydration and moisture sa ating skin. Okay, pag-uusapan natin is skin care today. I'll be recommending some of my favorite moisturizers, lotions, and everything na ginagamit ko for hats, extreme hydration. Kasi, ang panahon natin dito sa Pilipinas ay sobrang lamig. Charot! So, pero sa ngayon, ang klima natin is medyo malamig pa kasi kakatapos lang ng December. Pero, go ongoing na tayo sa summer. Pero, syempre, kahit ganun, meron tayong mga pinagdadaanan na dryness sa ating skin. Hindi dahil malamig, hindi porket mainit, hindi na mag-dry ang skin mo. Minsan, meron tayong mga ginagamit na sabon ng mga pampaputi, or kahit anong mga pampaputi na nakaka-dry ng skin. And kung hindi ka masyadong mahilig sa tubig, best, talagang nakaka-dry ng skin. And pag nag-dry ang iyong skin, best, hmm, nakakatanda. Yun ang sabi nila. Pag dry ang skin, mas madali ka raw tatanda. I want to age gracefully as I age. So, samahan nyo ko sa ating channel na mag-age gracefully as we age. So, don't forget na i-click mo yung subscribe button and i-push yung push mo ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa natin kagandahang videos. So, simulan na natin to. Ang unang-una kong i-re-recommend sa inyo ay ang aking paboritong lotion. Punta muna tayo sa lotions. Okay, pangkatawan. Then, let's proceed with para sa face. Sa lotion, ang unang-una kong marirecommend sa lotion for hydration is the Myra E. Yun nga lang, wala na ako dito, girls. Kasi naubos ko na siya and hindi pa ako nakaka-repurchase. Pero, papakita ko dyan. Yan ang itsura ng Myra E. Yung kulay blue yung takip or yung red na takip. Ay, ang ganda niyan. You know why? Kasi it really hydrates your skin And at the same time, girls, hindi siya malagkit. Ayoko ng mga malagkit na lotions. Okay. So, yan, marirecommend ko talaga yung Myra E sa inyo. Sobrang love ko yung Myra E. Kung if budgetarian ka, go ahead with Myra E. It is a good moisturizer to your skin. I love that. Okay, next na marirecommend ko sa inyo, if hindi naman sobrang nagpiflaky or hindi naman sobrang dry na dry yung skin nyo, as in minsan nadadry lang dahil sa sabon na ginagamit nyo, you can use at least any kind of lotion na may fragrance okay, so these are my favorite lotions okay, etong lotion na to, may vitamin E, may shea butter, and may coconut oil, you know naman na ang coconut oil nakaka-nourish talaga sa skin, so yeah, I love this lotion na to and hindi rin siya malagkit sa skin. So, I love this. Okay, 24 hour moisture itong um, Bath and Body Works. <laughs> Hindi ko pala nabanggit, ano? So, this one, itong lotion na to, this one is Bath and Body Works. Okay, so, mabibili ito sa mga suking online store. Okay, and syempre, madalas mga pinapadala to sa atin ng mga nasa abroad. So, yeah, ito, padala lang din to sa akin. And, nagustuhan ko siya, bukod sa scented siya, nakaka-hydrate siya ng skin. Pero, kung sensitive yung skin mo, I don't suggest na kumuha ka ng lotion na may fragrance. Mas maganda yung unscented na lang ang bilin mo kung sensitive yung skin mo, then you need a moisturizer. Go ahead, yung unscented ang bilin mo. So, speaking of unscented, na pangkatawan na nagmo-moisturize talaga is this one is Cetaphil. Okay, ang laki-laki nito, okay, sabi mo, ating liya, sobrang mahal niyang Cetaphil, no? Itong Cetaphil na to, girl, oo, oh, oh, mahal talaga to, but it really cures your dry skin. And kahit ma mahal ito, girl, ang tagal mo bago maubos, you see? Ang tagal na nito sa akin, a little bit goes a long way. And this one is cream. Kung matindi yung dryness mo sa skin, go ahead with a cream-based na lotion. Okay, girls, mapapansin nyo, cream type itong um, Cetaphil Moisturizing Cream na to. As in, cream siya. Anong pinagkaiba niya ng cream sa lotion or yung medyo liquidy type ng moisturizer? This one really moisture your skin deeply. Kapag uh, cream type siya, mas nakaka-moisturize siya. Kung baga mataas yung level ng pagmo-moisture niya sa iyong skin or mas mad mas mataas yung level ng hydration na nabibigay niya sa skin mo kapag ka cream type. So, ayan. I like this kasi hindi rin siya malagkit sa skin. Yun nga lang, with applying this one, medyo parang mabigat siya kasi nga 
cream type siya. So, ramdam na ramdam mo na nandun talaga siya sa katawan mo pag nilagay. Pero, maya-maya lang, magda-dry up na siya na hindi siya malagkit. And what I like about this Cetaphil, this one is super, super mild na pwede siyang pang baby. Alam mo yun, eto yung ginagamit ko rin kay Ken. Yung anak ko kasi, meron din siyang dryness sa kanyang skin. And ito yung recommended ng kanyang doctor. And I like this so much. And it doesn't have any fragrance. You can put this all over your body as in from head to foot as in kahit sa singit, sa kilikili. Pwede mo tong ilagay best kasi this one is for dry and sensitive skin. So kahit sensitive yung skin mo, you can put this all over your body from pati sa muka, nilalagay ko rin to best. So, next lotion na marerecommend ko pag sobrang tindi at talagang flaky na yung dryness sa skin mo as in sobrang di mo na mat, ma, maatim yung dryness sa skin mo, you can use this Cetaphil Restoraderm. Okay, this one is Cetaphil Pro Gentle Body Moisturizer. It contains Fila Green Technology to help nourish your skin, okay? And this one is non-greasy, okay? That's what I love about Cetaphil. Hindi siya greasy sa pakiramdam and it absorbs quickly, leaving skin soft and smooth. Yes! Yun naman ang gusto natin. Ayaw natin yung smooth lang. Gusto natin syempre soft, parang baby, ganyan. Yung parang mukha ng baby, ah. Uh. Alam mo yun, yung bagong panganak na baby, yung skin nila, sobrang daming collagen pa. And sobrang... Ay, sobrang lambot, sobrang kines, as in, ang bango. Alam mo yun? I love babies. So, yeah, this one is paraben-free and fragrance-free din and steroid-free. Okay? Sobrang design ito for sensitive skin. Kung meron ka nga again and again, medyo flaky, tapos kinamot-kamot mo na dahil sobrang kate niya dahil sa dry ng skin mo, you can use this kasi kahit medyo merong parang sugat-sugat ng onte, pwede mo siyang ilagay doon gets, nakukuha nyo, kasi yung anak ko ganun eh, kapag sobrang dry na yung skin niya, tapos kinamot niya, ay, nagsusugat na yun, tapos lalagyan ko lang din nito, kasi ito rin naman yung recommended ni Doctor, so, pero ikaw, syempre, kung bata yung lalagyan mo, you have to check it pa rin sa pediatrician niya, so disclaimer, okay, pag-check nyo muna sa pedya niya, kung okay ba sa kanya tong Restoraderm, kasi, eto binigay lang din to ng doktor niya. So, para sa kanyang skin. Pero yung sa baby mo, i-check nyo muna sa kanyang pedya, okay, bago nyo gamitin ito. Pero sa ating mga adult na, you can use this by all means. Consult your doctor before buying this Cetaphil Restorador para alam niya kung okay ba yan sa baby mo. Okay, and again, disclaimer, hindi lahat ng nag-work sa akin is mag-work sa'yo. So, you better ask your doctor kung meron ka talagang sobrang as in, nagsusugat, nagsusugat, sugat na na dryness sa skin mo. Better consult a doctor. Pero bago pa lumalayang um, dryness sa skin mo, you can use na yung mga Cetaphil lotion para ma-prevent na yung further damage ng dryness sa skin. Next, let's go na sa aking face. Okay, you know naman na gustong gusto ko ng hydrating cream and hydrating face mask sa aking face because my face tends to have dry patches. And I think we all do have that kind of situation. Kahit oily pa yung skin mo, nagkakaroon ka pa rin ng dry patches. You know why? Tingin ko ha, based sa experience ko, nakukuha natin yung dryness sa skin or sa face, lalong-lalo na pag gumagamit tayo ng mga whitening something sa ating face, that yung mga whitening products, it tends to dry our skin. Promise. Napansin ko na yan. So, kung nagpapaputi ka at gumagamit ka ng mga whitening products, better to use a moisturizer afterwards. So, yun lang ang aking suggestion. Because I do that on my own self. Okay, Beshi, let's go na sa face moisturizer and hydrating cream. Okay, unang-una sa listahan ko is, again, this one is from Myra E. I love Myra E. products. Okay, this one is Smooth Glow. Okay, whitening facial moisturizer for moist look. Okay, this one has vitamin E in reach. May vitamin C, may vitamin B3, may vitamin B5 and 6. 
and meron siyang Lumina Complex din, meron din siyang UV protection, and marami siyang skincare benefits na nakaka-beauty talaga ng face. Kaya yeah, ginagamit ko to. Okay, and my UV protection siya in which I love. And what I love about this is a little bit goes a long way. And hindi rin siya sticky sa face in which I love Myra E for doing that. Ayoko talaga yung mga cream type na sticky sa face. But this one, sobrang lightweight and nag-glow siya. Pag nilagay ko to sa face, nakaka-glow. In which kahit na lip and tint lang after mo ilagay ito. Ay, ang ganda ng skin mo, bes. Promise, ang ganda rin ito before makeup. Okay, I like this. Kung budgetarian ka, go ahead with this one. I love this Myra E. Meron din itong mga sachet. Kung gusto mo lang itest ting, meron siyang maliit and meron din siyang sachet. So, you can check it out. Next, na moisturizer na i-share ko sa inyo is this clinic Okay, ito yung classic na clinic moisturizer. Okay, ginagamit ko to every morning after ko maglagay ng sunscreen and I love this kasi na hydrate niya in an instant yung aking face sa umaga okay wala siyang amoy in which parang ewan ko kasi sobrang love ko yung scent nitong Myra E this one doesn't have scent meaning pwedeng pwede siya sa mga sensitive skin kasi minsan yung mga scents yun yung nakakapagpa-irritate sa skin mo best. So, yeah. This one is good for moisturizer. And, kung gusto mo na talaga ng extreme moisturizer like I do, kasi kailangan ko talaga ng matinding moisturizer sa aking skin para magmukha akong bata and magmukhang nourish and looking wow yung skin mo na glowing glass skin type of skin. Siyempre, kailangan kailangan mo mag skincare best. This one, I use this. Actually, ayan na. Parang one-fourth na lang siya kasi I use this eh, almost every day. Maliit lang to. Mga sample size lang to. Okay. Ng Clinic. This one is Clinic Moisture Surge Hydrating um, Gel. This one is a gel type. I super love this. As in, this one, kung kailangan mo ng moisturizer, this one is good. But this one is to the next level ng moisturizer. And ang bilis lang din ito ma-absorb ng skin mo kasi para siyang gel type. Tapos parang may, may maliliit na jelly pag nilagay mo. And wala lang, ang cute lang sa pakiramdam. Uh, I love this clinic moisturizer. Pagdating sa skincare na products, clinic ang maaasahan ko dyan. Then next, my ultimate and my holy grail pagdating sa moisturizer and primer at the same time para sa akin. Sobrang ganda nito pag nagme-makeup ako. Actually, lagi na ito nakikita dito sa channel ko. This one is Bobbi Brown. Okay? Sobrang onti na lang niya. Okay? Limited edition lang daw itong nakuha ko. This one is 100ml. Pero meron silang 50ml nito sa shop nila. And this one is kind of crazy expensive para sa akin. Sobrang expensive na nito para sa akin, girls. Ha? Hindi ko sinasuggest na bumili ka nito kung hindi naman sobrang intense yung... Um, dryness sa skin mo, but if you want a really good quality moisturizer, this is worth your investment. Okay? Hindi ko lang maalala kung magkano to, pero this one is really good. I cannot say enough how good is this moisturizer. Sobrang tagal ko nang naghahanap ng magandang moisturizer since birth. <laughs> okay? Since nung elementary ako talagang my skin tends to dry kasi lahi na namin yan and I have picos. So, yung picos, it gives you that hormonal imbalance na talagang nakaka-dry ng skin and you don't like that. So, sa dami na ng moisturizer na na natry ko sa buong lifetime ko, pati petroleum jelly, natry ko na yan, lahat na ng klase ng moisturizer, lahat na na nasa drugstore, tinry na namin ng mother ko, but I can't thank this enough. Ito lang talaga yung nakaka-retain ng ganda at moisture at hydration sa aking face. Ito lang talaga. And magandang combo nito is this one. Itong Lux Organics na to na Hydro Firming Mist. Okay, bago ko ilagay ito, okay, sa umaga, maglalagay na ako nito. Ah, sarap. 
maglalagay ako nitong hydrating mist na to, then I'll put my sunscreen, then I'll put my um, moisturizer, then I'm ready to put my makeup on na. So, yun. Isa yun sa mga everyday routine ko na nakaka, tingin ko naman nakaka, nakakaayos ng muka, ano? <laughs> Anong tingin nyo? Comment down below. So, yeah, I super duper love this one. Pwede ka rin gumamit nitong um, pixie mist. Kung hindi ka mahilig mag, maglalagay ng cream kasi nagmamadali ka, okay, okay na tong mga ganitong mist, okay? Yung ganitong may hyaluronic acid na naka-attract ng moisture sa skin. This one is okay. Okay, pwede mo na tong, pag namamadali ka, shh! ganyan, mag-spray ka lang sa muka actually naubos ko na tong pixie ko pero I think uh, magre-repurchase ako nito kasi I super love this one and this one also, I love this as in, kaya hanggang ngayon oh, pag nilagyan mo siya talaga ha ha, ang sarap sa face, ang sarap sa pakiramdam, nakaka-relax so yun lang lahat ng aking product recommendations and I do hope na nag-enjoy ka today kung nag-enjoy ka, i-hit mo naman yung thumbs up button, please don't forget to hit the thumbs up button, thumbs up mo na to please, and if you're not a subscriber and gusto mo maging parte ng aming pamilya, don't forget na i-click mo yung subscribe button and i-push, i-push mo ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating kagandahang video, so thank you so so much for watching. I love you all. Lalo na sa mga subscribers ko. I love you all. See you on my next one. Bye!